எக்ஸசைஸே பண்ணாமல் கம்மியாக சாப்பிடாமல் உடல் இடையை குறைக்க முடியுமா வேகமாக குறைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது உங்கள் கையில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சா உங்களால் கண்டிப்பாக அது முடியும் நம்மளே நிறைய பேர் வந்து உடல் இடையை குறைக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணும் கேலரிஸ் கம்மியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் எனக்கு வந்து ஒரு கிலோ கொழுப்பை குறைக்கிறதுக்கு செவன் தௌசண்ட் கேலரிஸ் நம்ம பாடிலேருந்து வெளியேறி ஆகணும் இப்படி வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அதோட ஃபியூவலை எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பாடி வந்து அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி கேலரிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ரெண்டு ஃபார்மில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிறாங்க சர்க்கரை இருக்கு இல்லையா சர்க்கரை ஸ்டோர் ஆனது கிளைக்கோஜன் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து கொழுப்பு ஃபேட் ஸோ இந்த கிளைக்கோஜன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியால் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் மட்டும் தான் நம்ம பாடியால் கிளைக்கோஜன்கிற ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொழுப்பு அவங்க பாடியில் இருக்குது இது நார்மல் பர்சனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கேலரிஸ் வந்து கொழுப்பு ரொம்ப நார்மல் பர்சன் உடம்புல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு எனக்கு பாடி வந்து ஃபியூச்சருக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுனால கொழுப்பு அவ்வளோ தக்க வச்சிருக்கு நார்மல் பர்சனுக்கே ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கேலரிஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா ஓவர் வெயிட்டோ ஒபீஸ் ஆளுங்க இருக்கிறவங்க ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கொழுப்பு உடம்புல தங்கியிருக்கும் நீங்களே நினச்சி பாருங்க ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் டயட் ஆகட்டும் இந்த கிளைக்கோஜன் இருக்கு இல்லையா அதை செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸை மட்டும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் நடக்காமல் போகிறது ஏன்னாக்க வந்து அந்த கிளைக்கோஜனை தாண்டி உடம்பு வந்து ஃபேட் எடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ஆக்சஸ் எதுக்கு 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 கிடைக்கும் அப்படின்னா உடம்புக்கு கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர்ஸ் தான் முதல்ல போய் எடுக்கணும் அந்த கிளைக்கோஜன் அந்த சர்க்கரை வந்து டெப்ளீட் ஆக ஆக தான் கொழுப்பை போயிட்டு நம்ம பாடி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் தான் கிளைக்கோஜனுங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து நீங்கள் கரெக்டான டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உங்கள் பாடி தன்னோட கொழுப்பையே எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கொழுப்பை வந்து நம்ம உடம்பு வந்து இந்த கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணுங்கிறது தெரிஞ்சுட்டா தான் அந்த டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுட்டா தான் வெயிட் லாஸுங்கிறது தடைப்படாமல் நடக்கிறது இல்லைனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் வெயிட் குறையாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த சிம்பிள் ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லெவலில் ஜீரோ டு ட்வெண்ட்டி கிராம்ஸ் நீங்கள் வைக்கும் வைக்கும்போது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் ஃபேட் லாஸ் வேகமாக நடக்கிறது எனக்க இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கிளைக்கோஜனுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா கொடுக்க கொடுக்க கிளைக்கோஜன் ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகுது நீங்கள் உடம்புல கார்போஹைட்ரேட்ஸை ஏற்றிட்டே இருக்கும்போது அது எல்லாமே கிளைக்கோஜனாக போய் ஸ்டோர் ஆக ஆக அந்த கிளைக்கோஜன் தான் உங்கள் பாடி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்போது அது ஃபேட்டை போயிட்டு தொடரதே இல்லை அப்போ அந்த ஃபேட் அப்படியே தங்கி விடுகிறது ஸோ நீங்கள் கொழுப்பை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான டெக்னிக் உங்களோட கார்போஹைட்ரேட்ஸு ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ்க்குள்ளே ஜீரோ கிராம்ஸ்க்கு கிட்டே வர 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 மிக வேகமாக வந்து வெயிட் லாஸ் ஃபேட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது ஸோ நம்ம வந்து பார்க்குறது இன்றைக்கி ஃபேட் லாஸ் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது தான் வெயிட் லாஸையும் தாண்டி கொழுப்பை எப்படி கரைக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் எத்திக்க நம்ம பார்த்தோம் ஓரளவு மாட்ரேட்டாக தான் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஜாஸ்தி ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்கும்போது அதுவும் இன்சுலின் லெவலில் ஜாஸ்தி பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்போ உங்கள் விண்டோவை த்ரீ மீல்ஸ் அ டே இல்லை ஃபைவ் மீல்ஸ் அ டேலேருந்து டூ மீல்ஸ் அ டே கொண்டு வரீங்களோ அப்புறம் டூ மீல்ஸ் அ டேலேருந்து ஸ்லோலியாக ஒன் மீல் அ டே கொண்டு வரீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு அதிவேகமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஒரு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிற எனக்கே மெட்டபாலிசம் எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்கிற என்னாலேயே வந்து ஒரு ரெண்டு மீலோ இல்லை ஒரு மீலோ மீல் அ டே மட்டும் சாப்பிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா மெட்டபாலிசம் நார்மலாக இருக்கிற உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஸோ இந்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை லஞ்சுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் இல்லை டின்னருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க
ஸோ எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் நமக்கு ஹை அண்ட் லோ ஹை அண்ட் லோன்னு ஆகிட்டுருக்கு இன்சுலின் இப்படி இன்சுலின் லெவல் ஹை அண்ட் லோ ஹை அண்ட் லோன்னு ஆகும்போது ஃபேட் லாஸுங்கிறது தடைப்பட்டே போகிறது அந்த இன்சுலினை வந்து சுரக்க முடியாத அளவு ரொம்ப ஸ்டேபிள் லெவலில் வச்சுக்கும் போது தான் வெயிட் லாஸ் நடக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் மீல்ஸ் அ டேவோ த்ரீ மீல்ஸ் அ டே நீங்கள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக வந்து அதிவேகமாக ஃபேட் லாஸ் வெயிட் லாஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக த்ரீ மீல் அ டேலேருந்து ஃபைவ் மீல் அ டேலேருந்து டூ மீல்ஸ்க்கு வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பசி இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுங்க செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் டின்னர் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் லன்ச் சாப்பிடுங்க செவன் ஃபிஃப்டி கலோரிஸ் டின்னர் சாப்பிடுங்க அண்ட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர் விண்டோ குள்ளியே என்னோடய சாலிட் ஃபுட்டை முக்கவாசி முடிச்சுட்டுருவேன் ஸோ மார்னிங் வந்து ஒரு காஃபி என் ஒரு டீயோடு போயிட்டுருக்கோம் அப் டு டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் இப்போ ஓரளவு என் பாடியை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மணி வரைக்கும் சாலிட் ஃபுட் எதுவுமே சாப்பிடாத அளவு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுலேருந்து ரெண்டே காலுக்குள்ளே தான் என்னோட லன்ச் எடுத்துப்பேன் ஸோ ரெண்டுலேருந்து ரெண்டே கால் மணிக்குள்ளே என்னோட லன்ச் எடுத்துப்பேன் அதை எடுத்து முடிச்சோன்னா ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் சமயத்தில் வந்து ஒரு டீ எடுத்துப்பேன் அதனோட ஸ்வீட்னர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செவன் ஓ கிளாக்குள்ளேயே வந்து செவன் டு செவன் ஃபிஃப்டீன்குள்ளேயே வந்து என்னோடய டின்னரையும் முடிச்சுட்டுருவேன் ஸோ என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் என் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஃபியோ ஒரு டீயோ தான் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவு பால் அவாய்ட் பண்ணுன்னே பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஆனால் கொஞ்சமாக ஆல்மண்ட் மில்க் சேர்த்துப்பேன் உங்களால் பிளாக் காஃபி பிளாக் டீ குடிக்க முடியாதுன்னா கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கோங்க இட்ஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆனால் வந்து நார்மலாக ஃபாஸ்டிங் விண்டோவில் வந்து பிளாக் காஃபி பிளாக் டீ தான் குடிக்கணும் ஸோ மார்னிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி பசி இல்லைன்னா முடிஞ்ச அளவு பிளாக் காஃபி பிளாக் டீ குடிச்சிக்கோங்க அண்ட் காஃபியோட பெனிஃபிட்ஸ் டீயோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பசியை கம்மி பண்ணும் அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே சமயம் அது ஒரு அப்பட்டைட் சப்ரசன்ட் மாதிரி எனக்கு ஆக்ட் பண்ணுறது ஸோ எனக்கு மார்னிங்கில் ஜாஸ்தி பசி இருக்காது ஸோ ஒரு செவன் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக் சமயத்தில் ஒரு டீ சாப்பிடுவேன் ஒரு டென் ஓ கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் சமயத்தில் வந்து ஒரு காஃபி எடுத்துப்பேன் அதுக்கப்புறம் பசியே இருக்காது டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் பசி இருக்காது அதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலையும் முடிச்சிடுவேன் என்னோடய குக்கிங் வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு டூ டு டூ ஃபிஃப்டின் தான் என்னோடய லன்ச் சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மெயினாக ஒரு நேப் ஃப்ரீயாக வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற இருக்கிற டைத்தில் நேப் எடுத்துப்பேன் ஸோ அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த சமயத்தில் வந்து இஞ்சி போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டீ குடிப்பேன் அப்புறம் செவன் ஓ கிளாக் வந்து என்னோடய டின்னர் முடிச்சுப்பேன் இந்த என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாரி என்னோடய லன்ச் ஆகட்டும் டின்னர் ஆகட்டும் ரெண்டுமே வந்து லோ கார்பாக இருக்கும் மு எனக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவு கீட்டோவில் இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லா நாளும் என்னால் இருக்க முடியாது எனக்கு ரைஸ் சில சமயம் சாப்பிடணும்னு தோணும்போது கண்டிப்பாக சாப்பிடுவேன் ஆனால் முடிஞ்ச அளவு ட்வெண்ட்டி கிராம்ஸ்குள்ள கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ் அடுத்த நாள் நான் ஸ்கேலில் நிற்கும்போது எனக்கு வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆகிருக்கும் ஆனால் கார்ப் சாப்பிடும்போது திருப்பி அந்த லூஸ் பண்ண வெயிட்டெல்லாம் வந்துடுது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பயங்கரமாக வந்து ஏற போகிறது இல்லை ஒரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ரேஞ்சில் எனக்கு ஜாஸ்தி காமிச்சிட்ருக்கோம் கார்ப் சாப்பிட்ற அன்றைக்கி ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவு வந்து இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர் விண்டோவில் சாப்பிட்றேன் அண்ட் இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர் விண்டோவில் கார்ப்ஸ் ட்வெண்ட்டி கிராம்ஸ்க்கு கம்மியாக முடிஞ்ச அளவு வச்சுப்பேன் நான் வந்து த்ரூ அவுட் ஒரு மந்த்து கீட்டோ ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நல்லா ஃபாலோ பண்ணால் தட் டே வென் டுவெல் நல்லா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவேன் அடுத்த நாளைக்கு என் பாடி ரொம்ப ரைஸ் க்ரேவ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன் அதை கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் திருப்பி அடுத்த அடுத்த டே திருப்பி பேக் டு ட்ராக் வர ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ இப்படி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் நினைக்கும் நினச்சி பார்க்குறதுக்குள்ளே வந்து முக்கால்வாசி சமயம் வந்து நீங்கள் வந்து லோ கார்ட் மோடு தான் இருப்பீங்க ஒன் ஆர் டூ டேஸாக கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் இப்படி ஸ்லோவாக நம்ம பில்ட் பண்ணி 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 ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் லோ கார்ப் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ்குள்ளே தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்துப்பீங்க உங்கள் ஈட்டிங் விண்டோ அழகாக ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்குள்ளே வந்துடும் இந்த ரெண்டு சீக்கிரட்டும் உங்களால் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடிஞ்சுதுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட்
ஸோ உங்களால் ஒன் மீல் டே ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை டூ மீல்ஸ் டே ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது மைண்டு கேம் இது முக்காவாசி என்னோட மைண்டு தான் என்னோட மைண்டு நான் செட் பண்ணிட்டேன் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒன் மீல் டே இல்லை டூ மீல் டே ஃபாலோ பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு மீலும் நீங்கள் கேலரியை கம்மி பண்ணாமல் நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிடும்போது தான் வெயிட் லாஸ் ஆகுது ஆனால் நீங்கள் ஒன் மீல் டே கிட்ட வரும்போது ஒரு ஒரே ஒரு வேலையில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரி சாப்பிட முடியாமல் போகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அப்படி சாப்பிட்டாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் மீல் டே மூலமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படி சாப்பிட முடியலனாலும் பரவாயில்லை எவ்வளோ முடியுமோ தௌசண்டோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸும் நீங்கள் ஒரே ஒரு மீல் மட்டும் சாப்பிடும்போது கேரண்டி எக்ஸ்ட்ரீம் வெயிட் லாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோட டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணிச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட்டுடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் நாளைய வீடியோவில் சீக்கிரமே உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கு என்ன வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரம் பார்க்கல